Ik weet niet of de eigenaren van de Hamster Jus aanwezig zijn. Nee, daar komen ze nog, denk ik. Nou, de allereerste, uh, allereerste die wat langs kwam, was uh, Hamster Jus. En Hamster Jus uh, heeft drie poten. Uh, maar uh, ik heb het uh, treurige nieuws uh, afgelopen week vernomen dat Jus is overleden. En dat vinden we natuurlijk heel erg jammer. Ja. Misschien, ik heb wel even wat, een paar kinderen nodig of zo. Weet je wel, een beetje kinderen die een beetje emotioneel sterk zijn. Ja, 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 wel een ijsje, hè? kom er maar bij. Zo, even dat iedereen hem goed kan zien. Laat even aan iedereen zien. Dit is Joes. Ja. Uh, kijk, zie je dat? Ik wil hem ook zien. Oh, kan die buurvrouw wel hem ook zien? En wil jij misschien uh, nog een bloemetje neerleggen? We hebben ook een hele mooie bloem. Oh, ja. Hij ruikt heel lekker, moet je ruiken. Dat is plastic. Um, wie kwam daar in de vroege ochtend? Het was Hamster Joes. En niet zoals ik eigenlijk had verwacht, een of andere poes. Je had maar drie pootjes, want je was er al eentje verloren. Je had wat problemen met een draaiend rad, maar dat kon jou niet bekoren. Ook al had je maar drie pootjes en was je er eentje kwijt, dat weerhield je er niet van om te komen voor een afdruk. Al was het enkel voor de gezelligheid. Vrolijk en vol nieuwsgierigheid snuffelde je aan de nog natte klei. En de gedachte dat je zou worden vereeuwd in de Pet Walk of Fame maakte jou onmiddellijk blij. Wel moesten we voorzichtig je pootje in de klei drukken. Niet te hard erop duwen, anders gebeurde er ongelukken. Drie lieve kleine pootafdrukken werden voor altijd zichtbaar. Ook al was je nou niet bepaald heel erg zwaar. Deze week kreeg ik het slechte nieuws dat je was overleden. Zomaar plots weg zonder reden. Met je lieve kleine harige snuit sloop je er toch nog net voor de opening stiekem tussenuit. Met jouw fragiele lieve hamsterlijf weet ik zeker dat het er altijd in mijn hart verblijft. Oké, okay, jongens ik heb alle kinderen nodig.